Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une IA qui s'appelle Tascad. Donc cette IA, c'est une IA qui a été faite pour les travailleurs en général. Donc elle va vous permettre de créer des cartes mentales, des checklists et d'avoir un assistant d'intelligence artificielle où vous pouvez directement ajouter les réponses à votre projet. Alors je vous encourage dès maintenant à rester jusqu'à la fin de la vidéo car cette IA va complètement changer votre façon de travailler en boostant votre productivité. Alors juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. On commence tout de suite. Juste avant de commencer, nous venons de créer une newsletter qui va donner des informations à propos de l'IA. Donc pour l'instant, la newsletter est en pré-inscription. Donc cela signifie que nous allons commencer à publier à partir du 1er février 2024. Donc je vous encourage dès maintenant à récupérer votre accès en cliquant sur le lien en description. Donc dans un premier temps, moi je peux directement me connecter avec Tascad. Donc c'est Tascad AI et donc moi je l'ai déjà en favori, donc je suis déjà sur l'interface. Donc vous pouvez aussi appuyer sur la barre de recherche et mettre Tascad AI. Donc ici on se retrouve sur l'interface. Le, sur le, sur donc vous pouvez, vous pouvez faire, il y a plusieurs fonctionnalités. Il y a, il y a des tâches, il y, a, il y a des notes sur des sites, il y a des cartes mentales et aussi des chats avec des IA. Donc maintenant, il, du coup il y a plein de fonctionnalités. Et donc, vous pouvez, vous pouvez faire plein de choses. Il y a aussi la fonctionnalité où on peut travailler avec des collègues. Donc, ici, vous pouvez travailler sur le même document avec plein de collègues. Vous allez me dire que c'est comme Google Drive ou Google Doc. Mais non, pas du tout. Parce qu'en plus, vous pouvez appeler vos collègues et discuter avec eux sur le même interface. Donc ça, franchement, c'est incroyable. Et donc, au lieu, par exemple, d'être sur Discord ou sur WhatsApp, et qui prend, donc vous avez votre téléphone à côté, votre ordinateur, c'est dur de se concentrer. Et là, vous êtes, vous êtes déjà en ligne. C'est comme, si, comme si vous étiez sur Zoom, mais sur Tascad, sur le même site web qui, qui rejoint plein d'IA très utiles. Et donc, du coup, ça, ça booste vraiment votre productivité. Du coup, après, je vais vous montrer toutes les fonctionnalités. Donc, maintenant, vous pouvez aussi les télécharger donc sur Windows, sur Mac, sur iOS, sur plein de choses. Et donc, ici, l'IA, on a automatisé plus de 700 tâches avec l'IA. Et donc, ça permet aussi de remplacer... Plein d'IA. Donc ici, on peut voir ChatGPT, on peut aussi générer des flux avec l'IA dynamique. Ça permet de remplacer Treyo, Asana et, euh, et Monday, des plans encore. Et donc, il y a encore plein de tâches que pour le moment, je ne vous ai pas présentées, mais ça va arriver dès maintenant. Donc maintenant, on peut aussi vous connecter. Donc, vous avez juste à appuyer sur inscription gratuite et donc ça va vous rediriger vers, vers une autre page. Et donc, sur cette, sur cette autre page, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous vous inscrivez avec votre compte Google, votre compte Apple. Ou alors, vous mettez juste votre email, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, si vous voulez, si vous voulez juste tester l'IA, je vous conseille de mettre juste votre compte Google. Mais si par contre, vous avez prévu de l'utiliser à long terme, je vous conseille vraiment de mettre un mot de passe complet pour que ce soit plus facile, pour que, vous, pour que ce soit plus intuitif et que comme ça, vous ayez un vrai compte Tascad. Dans un premier temps, nous allons créer un dossier. Donc, il va s'appeler IA Utilisation. Donc, vous, vous appuyez sur Créer le dossier. Donc, ici, vous allez pouvoir copier un lien si vous voulez, mais nous, on ne va pas le faire. Donc, maintenant, on crée un dossier avec l'IA. Donc, ça peut être une nouvelle liste, des cartes mentales, des diagrammes, etc. Donc, nous, on va faire une carte mentale pour le moment. Donc, comme vous voyez sur l'interface ici, nous pouvons remplir le premier, la première case. Et donc, nous, on va mettre IA 2024. Et donc, après, il y a le, la sous-partie. Donc, on va mettre utiliser task, task, tascad. Et donc après, vous pouvez, vous pouvez mettre une, une autre sous-partie ou pas. Et donc maintenant, nous, on va choisir une autre sous-partie qui va nous faire une liste. Et donc, comme vous avez vu, cette liste a été créée directement par l'IA. Et donc maintenant, on va pouvoir l'insérer. Et donc, comme vous voyez maintenant, la sous-partie de la sous-partie a été insérée en même pas deux secondes. Et donc du coup, ça, c'est vraiment incroyable parce que vous avez juste à taper un gros thème et l'IA va, va directement vous mettre tout ce que vous devez faire. Et donc après, dans les sous-parties, vous pouvez remettre des sous-parties. Donc refaire, re, recréer une sous-partie à propos de l'IA. Donc ça franchement, ça c'est vraiment incroyable. Et donc après, il n'y a, a pas de après il n'y a pas de limite. Vous pouvez vous, vous demander, euh, vous créer un compte sur Tascad. Comment est-ce que vous pouvez créer un compte Vous avez toutes les étapes. Donc ça c'est vraiment incroyable. Et donc après, vous pouvez les rephraser, donc les les re-rédiger si, 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 si la façon dont, dont la rédaction a été faite ne vous a pas plu, vous avez juste à le redemander de re-rédiger. Re et donc après, vous avez juste à mettre insérer 
et il s'insère automatiquement. Ça, franchement, c'est la meilleure fonctionnalité. Parce qu'avec ChatGPT, vous devez le copier, le coller. Là, il, a, là, il, se, il s'insère avec la forme parfaite. Et donc après, vous, vous, dans, à droite, vous avez aussi un, un l'IA. Et donc, vous pouvez choisir quel type de personne. Donc, nous, on va prendre expert, expert marketing. Et donc, on va prendre son, son humeur en tant qu'inspirant. Mais vous pouvez, vous pouvez changer et choisir euh, plein d'autres. Donc, vous pouvez, vous, pouvez choisir, euh, vous pouvez choisir que ce soit euh, amusant, fun ou pas. Voilà, donc maintenant, on, re, on va recréer un dossier. Et donc, ça va être, cette fois-ci, ça va être une liste. Donc, on va, dé- on va décider d'appuyer sur les tâches quotidiennes. Donc, comme vous voyez, on a lundi, mardi, mercredi. Et ils nous ont mis la case à cocher pour quand on a fini. Donc, vous pouvez soit directement la remplacer, soit en haut à droite sur les trois petits points. Et vous allez avoir le chat avec l'IA. Et donc, directement, vous allez pouvoir lui demander. Chaque jour, écris-moi une IA qui permet d'améliorer la productivité. Voilà. Donc, vous mettez Entrée. Et donc, vous avez vu là, il vous fait un énorme texte. Et donc, ce texte est vraiment... Vous avez, vous avez, encore, vous n'avez plus qu'à l'insérer. Et donc, c'est, franchement, c'est vraiment, franchement, franchement, c'est vraiment incroyable. L'IA, elle est incroyable. Et ça, c'est encore que la version gratuite. Donc, euh, nous avons au maximum euh, 1000 caractères. Mais si vous, prenez, si vous commencez à payer, vous, a, vous, allez, vous allez pouvoir avoir la version illimitée. Maintenant, on lui demande de tout mettre sur une forme de checklist. Donc, il reprend l'information de la, de la question précédente, du prompt précédent. Et là, on lui fait juste devenir en checklist. Donc franchement, ça c'est incroyable parce que comme ça vous pouvez... Et franchement, avec la, check... avec la checklist, c'est ça qui fait l'intérêt de, ce... de cette IA. Et donc vous voyez, vous avez juste à cocher sur la case, vous voyez que toute la, la... Toute la tâche, elle a été, elle a été euh, rayée. Donc qui montre que... que vous avez fini le... qui montre que vous avez fini le... Le... la tâche. Mais maintenant aussi, en bas à droite, vous avez un petit chat et donc vous avez juste à appuyer dessus. Et donc, vous allez avoir une interface. Et là, vous, il y a un, un petit icône téléphone et vous allez pouvoir appeler ceux qui sont avec vous. Donc, vos, vos, vos collaborateurs, vous avez juste à les appeler en même temps. Et donc, c'est comme si c'était une visio zoom, sauf que c'est sur euh, Tascad. Et donc, vous pouvez les appeler en même temps de travailler. Sur... Et après, vous pouvez aussi euh, chatter et mettre des mentions en fonction comme, comme zoom. Et donc maintenant, après, il y a aussi la fonctionnalité calendrier. Donc, donc par exemple, le 3 janvier, et vous pouvez, donc, voilà, donc par exemple, me connecter à Tascad, et par, et par exemple, vous pouvez dire, bon, aujourd'hui, c'est moi qui me connecte à Tascad pour le 3 janvier. Mais après, vous pouvez aussi mettre quelque chose où c'est quelqu'un d'autre, vous attribuez cette tâche à quelqu'un d'autre. Et ça, franchement, c'est incroyable pour la répartition de travail et l'organisation en fonction des personnes. Tascad a beaucoup de fonctionnalités, et de plus, on peut mettre des PDF et donc Tascad peut analyser, l'IA de Tascad peut analyser des PDF et répondre à des questions à propos de celui-ci. Donc cette fonctionnalité est vraiment incroyable car elle va vous permettre d'une, de, d'analyser vos PDF, de, de, de poser des questions en fonction de ce PDF et après vous pouvez changer toute la forme, donc en faisant par exemple des, des cartes mentales ou en faisant des quiz pour comme ça vous allez pouvoir apprendre le contenu d'un PDF directement avec l'IA de Tascad. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité incroyable et, et peu d'IA qui sont spécialisés dans ce domaine peuvent le faire. Comme par exemple, ChatGPT n'est pas capable. Bard non plus et bien d'autres encore. Cependant, Claude, Claude AI, comme, comme je l'ai mentionné dans une, dans une ancienne vidéo, est capable de, d'avoir un PDF et donc de l'utiliser. Mais c'est vraiment assez rare. Donc, Tascad est vraiment une IA qui est vraiment stupéfiante. Elle permet... De, de rassembler des plein d'IA, une, une, une grande quantité d'IA, comme par exemple Zoom, ChatGPT, Discord, Google Drive, Google Calendar, en seulement une IA. Et donc ça, vraiment, ça, ça permet d'augmenter la productivité. Et au lieu d'aller sur, sur une IA, de copier, de revenir sur celle-ci, cette IA, donc Tascad, va vous permettre de faire toutes les toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin en seulement une IA. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et c'est pour ça que je vous recommande vraiment de l'utiliser, d'utiliser Tascad pour vos prochains projets et prochains buts. De plus, l'IA de Tascad permet d'intégrer directement les réponses dans votre projet. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment stupéfiant car vous pouvez simplement poser une question à l'IA en fonction de votre projet. Elle va vous répondre et vous pouvez directement l'intégrer, ce qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps 
pour accomplir votre projet et pour mettre en forme votre projet. Donc si vous avez besoin de faire une checklist, l'IA peut vous le faire avec quelques informations que vous allez devoir utiliser. Donc ça peut être une checklist, ça peut partir en carte mentale et ça peut faire bien d'autres, bien d'autres choses. Donc quand vous demandez des choses à l'IA, eh ben, elle peut par exemple vous donner un script, un script de vidéo ou un... et donc vous avez juste à l'insérer directement dans votre projet et comme ça vous avez déjà fait 80% du travail et vous avez simplement qu'à changer quelques mots, quelques phrases, quelques tournures de phrases et votre projet peut être fini en moins de quelques minutes. De plus, un bénéfice de, de Tascad est le fait que le projet est hiérarchisé. Donc on, on voit clairement comment est-ce que les tâches sont organisées. Donc par exemple, au début, c'est les plus importantes et ça va des plus importantes aux moins importantes. De plus, vous pouvez assigner une tâche à une personne. Donc ça, ça permet vraiment de, de ça permet vraiment d'organiser les tâches à faire pour une personne en particulier. De plus, vous pouvez aussi mettre un chronomètre ou plutôt un compte à rebours sur les tâches. Et donc du coup, ça, ça va vous permettre d'éviter de procrastiner car nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui procrastinent. Et donc du coup, grâce à cette IA, vous avez par exemple deux heures pour finir votre tâche et au bout de deux heures, le compte à rebours arrivera à zéro et donc du coup, votre tâche ne sera pas accomplie à la fin du compte à rebours. Et donc ceci vous, vous incite vraiment à accomplir la tâche avec le temps donné. De plus, il y a une fonctionnalité qui permet de créer des agents IA. Donc, je vous l'ai déjà présenté avant, où vous pouvez changer la personnalité. Mais ce qui est encore mieux, c'est que si vous avez plusieurs projets, vous pouvez mettre un, un agent IA avec une personnalité bien particulière et une expérience particulière dans certains projets. Et donc, vous pouvez comme ça, vous pouvez mettre un, un, une différente IA, un différent agent dans un, dans un autre projet. Donc, en fonction... En fonction de, de votre projet, vous allez pouvoir changer le, le type, le type d'agent que vous voulez utiliser. Et donc du coup, ça, 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 ça permet vraiment de diversifier la manière dont, dont vous vous organisez et dont, dont l'IA répond à vos questions. Donc cela donne un énorme atout car elle donne plusieurs perspectives dans les réponses de l'IA. Et donc ChatGPT vous donne directement une réponse et ne peut pas changer ou c'est très difficile, c'est très difficile de changer. Cependant, avec Tascad. Vous avez simplement à changer la personnalité ou l'expérience de l'IA et vous allez avoir une réponse totalement différente qui va être bien meilleure. Donc en conclusion, dans cette vidéo, je vous ai présenté l'IA Tascad. Donc je vous encourage dès maintenant à utiliser cette IA qui va vous permettre que vous soyez travailleur d'améliorer votre travail, que vous soyez étudiant d'améliorer vos études, que ce soit plus facile, que vous allez faire vos devoirs de manière bien plus rapide et bien plus facilement. Et donc, dans cette vidéo, nous avons, je vous ai présenté toutes les fonctionnalités de Tascad, telles que comment faire des cartes mentales, comment utiliser l'IA de, de Tascad, comment créer des agents IA, comment créer des checklists. Cette IA est vraiment incroyable. Donc, je vous encourage dès maintenant à utiliser l'IA Tascad dans vos projets à venir, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Tascad regroupe des, des applications et des IA telles que Discord, WhatsApp, Zoom, ChatGPT, Bard et bien plus encore. Et donc cette IA va simplement révolutionner la manière de travailler et de s'organiser. Et donc je vous encourage dès maintenant à prendre le train en marche en l'utilisant dès maintenant. Merci à tous pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et donc juste avant de partir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.